एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल आशा करती हूं अपना रा शौक कुली भीषण भालू आज हैं देखते देखते दुर्गा पूजो किंतु एकदम दूर गोरा है ये दुर्गा पूजो शुमाई किंतु अमरा मधे निजे देर के शुंदर कोडे तोलान जोरनो नानान धरो ने नानान फ्रीक्वेशन निये था के आर ये शुमाई टाटे किंतु अमरा मधे बारी घट्टा के ओ एकदम नोटुने मोतुन कोडे शाजीए कुछ नी आर दिल घो दोइनों दिन जीवनी अमादे रान्ना घोडे किंतु अनेक टा शुमाई काटा शेखानी समस्त जिनिश गुलो खुजे पे देखतो शुभिदा है आर जिनिश गुलो शुंदर कोडे गुच्छे रखले शेख जगाए किन्तु अनेक टा स्पेस बेरे जाए जार फले किन्तु अमरा अमदेर अनेक प्रोजेनियो जिनिश के शेखानी गुच्छे रखते पारी ताछरा देख बीन जेकोनो जगार मोदे को शुंदर कोडे शेख जगाटा शाजनो गोचनो हुए � किचन ऑर्गेनाइज कॉर्बर जोनो किचने शामुस्तो जीनिश गुलो के प्रथमे ही बार कोडने अटा किंतु भीषण जरूरी आर इटा हमार क्रॉकरी सेक्शन शे जोनो एकाने कांचे बाशुन गुलो के प्रथमे हमी शामुस्तो एके एके बार कोडने निचे ताहोले किंतु पुरो जायका टके गोचाते बाप पोरिशकर करते हमार शुभिदा होवे शामुस्तो ज मुझे डास्ट गुलो के प्रथमे पोरिशकर करें निचे ये पौड़े अमी कॉलिन दिए जगह टके भालो भाभे मुझे नो बो तो अबे कौखुने किन्तु डास्टे रोपड़े प्रथमे जो दी कॉलिन दया है ताहोले किन्तु डास्ट गुलो बोशे जाए शेजो नो शवर आगे किन्तु डास्ट टके पोरिशकर करें नेटा भीषण जरूरी आमादेर अनेकेरी बारी में थे राना खड़े किंतु चीनी लगानो थके आबार अनेकेर बारी थे किंतु ये चीनी टा लगानो थके ना तो अभी कॉम्बिशी तेल चीते भाप किंतु राना खड़े एक टा थेके ही जाए कारण आम्रा इखने ट्राई शोई नानाम धोरने रेसिपी इखने ट्राई करते थकी शेजो नो आमी आमर किचनेर बाहरे � बाड़ी ते ओती ते ले डिनर सेट किन्तु आमदे शवार आगे प्रयोजन है। शेजोनो शामस्त बारो साइज़ेर प्लेट गुलो के आमी एक शाते रेखे दीची, जाते आमर बार को ते इटा शुभिदा है। छोटो बारो शामो साइज़ेर बोल गुलो के ओ आमी एक ही शाते पाशा पाशी रेखे दीची। बाशन रख बजोनो अखुन किन्तु अनेक शुंदो शुंदो स्टेनलेस स्टीलर डिश रैक पावा जाए तो अबे आमी किन्तु आमर एक हने ए सेल्फ्टर मोते किन्तु कोनो डिश रैक बेवहार कोडी नी कारण डिश रैक बेवहार कोले किन्तु शिखने गुने गुने ही किन्तु प्लेट गुलो रखते पारा जावे ओधिक पड़ी माने प्लेट रैक बार जोनो किन्तु शिखने एक � शास्त्रोय हो जाए। नीचे शामस्तो बड़ो प्लेट गुलो के रेखेदार पड़े, ओपोडे ताकताते आमी शामस्तो छोटो प्लेट गुलो के रेखेदीची। ए भावे आमी दुटो डिनर सेट, छोटो प्लेट आलादा कोडे एवं बड़ो प्लेट आलादा कोडे रेखेदीलम। ताहोले किन्तु जिनिश गुलो के बार कोटे बाखुजे पे ते आमरे एक टू दूसरों डिनर से टे छोटो प्लेट गुलो एक साथ है रेखे हो बीच खाने का जागा रोचे बोले तार ऊपर दिए अमी सर्विंग बोल गुलो इबाबे रेखे दिला एवं तार पासे अमी कांचे ग्लास गुलो के इबाबे रेखे दीचे एक कॉफी मग दो तो आमारे एक बांधु बीर गिफ्ट करा ये दो टामर भीषण पहुँचों देर एवं अमरा प्राइस हुई इटके बेवहार कोडी बोले इटके अमी हाथे शामने शामने दिखे रेखे दिलाम एकदम ओपोडे तके बेकिंग ट्रे एवं माइक्रोवेव ने गर्म कॉर्बर बेच किचु बोल अमी ओपोडे रेखे दिच्छी ये गुलो जनरली अमार एक टू कॉम यूज़ है शेजो ना मी गुलो के एकदम अपने एक पुरुनो एवं आमार भीषण पहुँचुंदेर एक टा लाव पलर कापलेटे सेट। आमी ये क्या नहीं? दुटो कोडे प्लेट एवं दुटो कोडे काप एक साथे ये भावे राखलम ताहुले जायगा टा अनेक टा बेचे जावे। तबे आपना रा चाहिए किंतु जायगा थाकले ये प्लेट गुलो के एक टा प्लेटो पुरे एक टा कोडे काप 
পর পর সাজিয়ে রাখলে কিন্তু এটা দেখতে ভীষণ সুন্দর লাগে সফট ড্রিঙ্কস সার্ভ করবার জন্য যে গ্লাসগুলো সেগুলোকে আমি একদম নিচের দিকে রাখছি কারণ এগুলো কিন্তু প্রায়শই লেগে থাকে কারণ বাড়িতে হঠাৎ করে যদি কোনো গেস্ট এসে পড়ে এগুলোতে কিন্তু অনেক সময় আমরা সফট ড্রিঙ্ক সার্ভ করে থাকি সেই জন্য এগুলোকে একদম নিচে রাখছি যে কোনো স্ন্যাক্স এর সাথে চাটনি সার্ভ করবার বাটিগুলোকে এখানে রেখে আর নিচে একটা ছোট বাটি আমি এখানে রেখে দিলাম জায়গা ছিল বলে এখন দেখুন আমাদের ক্রকারি সেকশন কিন্তু একদম সুন্দর করে গুছিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে রান্নাঘরের মধ্যে কোনো একটা কর্নার থাকলে সেই জায়গাটা কিন্তু একটু সুন্দর করে ডেকোরেশন করে নিতে ইচ্ছা করে কিন্তু যেহেতু আমার কিচেনটা ভীষণই ছোট সেই জন্য এরকম ধরনের কোনো কর্নার নেই বলে আমি ঢুকতেই সামনে কিন্তু আমার এই মাইক্রোভেনটা রয়েছে আর এই মাইক্রোভেনটার জায়গাটার ওপরটা কিন্তু খালি রয়েছে বলে এখানটা আমি একটা টি কর্নার বানিয়ে নিচ্ছি সেই জন্য মাইক্রোভেনের ওপরে একটা ছোট্ট টাওয়াল দিয়ে ওপরটাকে ঢেকে তার ওপরে আমি একটা চপার বোর্ড রেখে দিলাম আর তার ওপরে রেখে দিচ্ছি এরকম ধরনের একটা গ্রিনারি রেখে দিয়ে তার পাশে রেখে দিচ্ছি আমি সেরামিকের দুটো বোল এই দুটো আমি দীঘার থেকে কিনে এনেছিলাম খুবই সস্তায় এইগুলো যতদূর সম্ভব আমার মনে পড়ছে এটা চল্লিশ টাকা করে নিয়েছিল আর এই সামনের দুটো কালারফুল কাপ রেখে দিলাম এই দুটো আমরা প্রায়শই ব্যবহার করে থাকি এই দুটো কিন্তু আমার ভীষণ পছন্দের আর পাশাপাশি দুটো এরকম ছোট ট্রে রেখে দিচ্ছি দেখুন এখন কিন্তু আমাদের টি কর্নার একদম রেডি হয়ে গেছে ঠিক এটার ওপরেই একটা ক্রকারি সেকশন আমার আরও রয়েছে এই জায়গাটাকেও গুছিয়ে দেওয়ার জন্য আমি সমস্ত জিনিসগুলোকে বার করে নিয়েছি আর একইভাবে জায়গাটাকে প্রথমে ভালোভাবে ডাস্টিং করে নেওয়ার পরে কলিন দিয়ে প্রত্যেকটা সেলফকে ভালোভাবে মুছে আমি সমস্ত কাঁচের বাসনগুলোকে একে একে এখানে সাজিয়ে রাখছি এখান থেকে জিনিস বার করে ব্যবহার করতে একটু সুবিধা হয় বলে এখানে আমি চায়ের কাপ এবং ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস এর গ্লাস গুলোকে এক জায়গায় রেখে দিলাম একটা গ্লাসের মধ্যে সমস্ত স্পুন গুলোকে রেখে দিচ্ছি সমস্ত জিনিস এইভাবে সুন্দর করে গুছিয়ে রাখলে কিন্তু কাজের সময় এগুলোকে বার করতে একদমই আমাদের অসুবিধা হয় না একদম ওপরের সেকশনে আমি বেশ কিছু সার্ভিং প্লেট রেখে দিচ্ছি আর তার পাশে রেখে দিচ্ছি দুটো বড় কফি মগ দেখুন এই ক্রকারি সেকশনটাও কিন্তু আমি আমার সুবিধা মতন সুন্দর করে গুছিয়ে নিয়েছি আমার কিচেনের মশলার কৌটোগুলো প্লাস্টিকের বহুদিন ধরে ব্যবহার করতে করতে এগুলো একটু পুরনো হয়ে গেছে সেই জন্য আমি এইবারে মশলার কৌটোগুলোকে চেঞ্জ করে নিচ্ছি সেই জন্য অ্যামাজন থেকে আমি এই ধরনের কাচের মশলার কৌটো আনিয়েছি এগুলোতে মশলা রাখলে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে দেখা যাবে কোনটাতে কি ধরনের মশলা রয়েছে যেহেতু এটা কাচের এবং ট্রান্সপারেটিভ সেই জন্য আমি সমস্ত মশলাগুলোকে এর মধ্যে ঢেরে নিচ্ছি এই ডিজাইনে যারগুলো একসাথে ছটা বারোটা অথবা আঠেরোটার সেট পাওয়া যায় আমি একসঙ্গে বারোখানা আনিয়েছিলাম এবং এটার রেটটা কিন্তু বেশ রিজনেবল লাগলো সেই জন্যই আমি এটা নিয়ে এসেছি তবে আপনাদের যদি প্রয়োজন হয় এটার লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে নেব আপনারা চেক করে নিতে পারেন ছোট কৌটোগুলো ছাড়াও এক কেজি জিনিস ধরবে এই রকম ধরনের আমি ট্রান্সপারেটিভ প্লাস্টিকের জার নিয়ে এসছি এগুলো একসঙ্গে ছটা হয় বা এর থেকে বেশিও পাওয়া যায় আমি একসঙ্গে ছটা নিয়ে এসছি এটাও কিন্তু খুবই রিজনেবল রেট তাই আপনাদের প্রয়োজন পড়লে এটার লিঙ্কটাও আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে নেবো আপনারা চেক করে নিতে পারেন গোল শেপের জারগুলো ব্যবহার করলে বেশ অনেকটা জায়গা কিন্তু নষ্ট হয় কিন্তু স্কোয়ার শেপের জার যদি রাখা হয় কোনো জায়গা সেক্ষেত্রে জায়গাটা কিন্তু খুব ভালো ইউটিলাইজ হয় সেই জন্যই কিন্তু আমি এই স্কোয়ার শেপের জারগুলোকে পারচেস করেছি এগুলোর মধ্যে আমি বিভিন্ন ধরনের ডাল অথবা চিনি চা পাতা এগুলোই রেখে দেব রান্না করার সময় মশলার কৌটো নিতে যাতে সুবিধা হয় সেই জন্য কাউন্টার টপের নিচেই প্রথম ড্রয়ারটার মধ্যে আমি আমার মশলার কৌটোগুলোকে রেখে দিই সেই জন্য এই ড্রয়ারটাকে প্রথমে ভালোভাবে মুছে পরিষ্কার করে নিয়ে এর ওপরে আমি একটা নিউজ পেপার দিয়ে এইভাবে নিচেটাকে কভার করে দিলাম এর ওপরে মশলার কৌটোগুলো রাখলে কিন্তু নিচেটা খুব একটা ময়লা হয় না মশলা রাখবার জন্য সমস্ত কৌটো যে সবসময় কিনে ব্যবহার করতে হবে তা একেবারেই নয় এই ধরনের দেখুন এটা ডাবর হানির একটা শিশি এটা কাঁচের 
এই ধরনের কন্টেনার গুঁড়োর মধ্যেও কিন্তু আমি মশলাপাতি রেখে দিই এটা দেখুন এটা হচ্ছে মিয়োনিজের একটা কৌটো এটা যেহেতু ট্রান্সপারেটিভ এগুলোতে মশলা রাখলে কিন্তু দেখতে খুব সুবিধা হয় এগুলো আমার পুরনো মশলার কৌটো এগুলোকে আমি ধুয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিয়েছি আর এটা মিল্ক মিডের একটা কৌটো এটা বহু পুরনো এটার মধ্যে আমি নুন রেখে থাকি দেখুন সমস্ত মশলার কৌটোগুলো এই রকম শেপের বলে আলাদা করে কোনো লেবেল লাগাবার দরকার নেই এটা কিন্তু ওপর থেকে খুব ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে একইভাবে আমি পাশের ড্রয়ারটার মধ্যেও ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিয়ে এটার মধ্যেও আমি নিউজ পেপার পেতে নিচ্ছি এরপরে এখানে এক কেজির যে কৌটোগুলো রয়েছে সেগুলোকে আমি একে একে এখানে রেখে দিচ্ছি আমার বাড়িতে খুব ঘন ঘন চা বানাতে হয় বলে কিন্তু চা চিনিটাকে আমি হাতের সামনে রাখছি একদম ওপরের দিকে তাহলে কিন্তু এটা নিতে খুব সুবিধা হবে মশলা রেখে দেওয়ার নিচের ড্রয়ারটাতে আমি আমার স্যান্ডউইচ মেকার রুটি মেকার এবং মাইক্রোওভেনে গরম করে নেওয়ার বোলগুলোকে এখানে রেখে দিই মার্কেট থেকে আমি এই ধরনের দুটো বাস্কেট নিয়ে এসেছি এগুলো অনলাইনে একটু বেশি দাম বলেই আমার মনে হচ্ছিল সেই জন্য আমি গড়িহাট মার্কেট থেকে এগুলোকে পার পিস টু ফিফটি করে কিনে নিয়েছি এগুলোর মধ্যে আমি মান্থলি গ্রসারিগুলো একসঙ্গে রেখে দিই তাহলে কিন্তু এগুলো খুঁজে পেতে আমার খুব সুবিধা হয় এবং একটা জায়গার মধ্যে রাখলে কিন্তু এই জিনিসগুলো ছড়িয়ে যায় না যেহেতু এই বাস্কেট ডেথ অনেকটা বেশি থাকে সেই জন্য একসঙ্গে কিন্তু অনেকটা পরিমাণ গ্রসারি এখানে ধরে যায় মশলা কৌটো হোক বা গ্রসারি রাখার বাস্কেট সমস্তগুলোই যদি স্কোয়ার শেপে হয় তাহলে কিন্তু রান্না করে এটা অনেকটা জায়গা বাড়ায় আর এগুলোর বদলে যদি গোল শেপের এগুলো ব্যবহার করা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটা জায়গা নষ্ট হয় তার ফলে কিন্তু আমাদের অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আমরা সব জায়গায় ধরাতে পারি না একদম নিচের দিকে ড্রয়ারের ডেপটা একটু বেশি বলে এখানে আমি বড় সাইজের কৌটোগুলো এখানে রেখে দিই এগুলোর মধ্যে কোনোটাতে আমার মুড়ি বা বিস্কিট অথবা নানান ধরনের আমার কুকিস থাকে তাছাড়া এখানে আমি নানান ধরনের চাইনিজ সস এবং সর্ষে তেলের বোতলগুলোকে রেখে দিই আমার ফ্ল্যাটে কিচেনটা আট বাই দশের কিচেন এবং আমার ফ্ল্যাটে আলাদা করে কোনো ওয়াশিং স্পেস নেই বলে আমি এইখানেই বেসিনের মধ্যে সমস্ত বাসনগুলোকে ধুয়ে এই রকম ধরনের একটা বাস্কেটের মধ্যে বাসনগুলোকে জল ঝরিয়ে নিই এরপরে সমস্ত জলগুলো ঝরে যাওয়ার পরে এই রকম ধরনের আমার বাড়িতে একটা বাসনের র্যাক রয়েছে আর এই ব্র্যাকটার মধ্যে আমি সমস্ত বাসনগুলোকে রেখে দিই বাসনের জল ধরে যাওয়ার পরে যখন এগুলোকে আমি বাসনের স্ট্যান্ডে রেখে দিই দেখুন এই রকম ধরনের ছিদ্রগুলো দিয়ে কিন্তু এক্সেস জলগুলো এগুলো নিচে পড়ে যায় তাছাড়া রান্না করতে করতে এখানে আমার বাসন নিতে ভীষণ সুবিধা হয় এই জন্য এই বাসনগুলোকে কিন্তু আমি কোনো ওয়ার্ড্রফে রাখি না আমার এই বাসনের র্যাকটা কিন্তু সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টিলের এটা কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত এগুলো টেকে আর এটা আমি অনলাইনে না কিনে গড়িহাট মার্কেট থেকে আড়াই হাজার টাকায় পারচেস করেছি আলু পেঁয়াজ রাখবার জন্য এই ধরনের তিনটে লেয়ারের যে প্লাস্টিকের স্ট্যান্ডগুলো সেগুলো আমি গড়িহাট থেকে নিয়ে এসেছি এইগুলো খরচা পড়েছিল আমার আড়াইশো টাকা মতন আগেও যদিও একটা এরকম প্লাস্টিকের স্ট্যান্ড আমার ছিল এটা নতুন নিয়ে এসছে এইভাবে নিউজ পেপার পেতে আলু পেঁয়াজ রাখলে বাস্কেটটা নোংরা হবে না সেই জন্য আমি নিউজ পেপার লাগিয়ে নিচ্ছি এইখানটাতে আমার গ্যাস সিলিন্ডার থাকে এবং দুটো সিলিন্ডার রাখার পরেও বেশ খানিকটা পরিমাণ জায়গা রয়েছে এবং এখানেই কিন্তু আমি আলু পেঁয়াজের স্ট্যান্ডটা রেখে থাকি তাই এই জায়গাটাতে আমি আলু পেঁয়াজের স্ট্যান্ডটাকে রেখে দিলাম যেহেতু এখানে দাঁড়িয়ে আমি সবজি কেটে থাকি তাই এখান থেকে আলু পেঁয়াজ নিতে কিন্তু আমার বেশ সুবিধা হয়ে থাকে এইখানটাতে আমার বড় বড় দুটো ওয়ার্ড্রপ পরপর রয়েছে আর এই জায়গাটাতে আমি মাইক্রোভেনের বিভিন্ন ধরনের বাসন এবং নন স্টিকের কড়াই বড় বড় দু তিনটে বেতের ঝুড়ি এবং তার সাথে মিক্সার গ্রাইন্ডারের বিভিন্ন সাইজের আমি জারগুলোকে রেখে দিই তাছাড়া এই ধরনের বাটিগুলোতে কিন্তু হোম ডেলিভারি বিভিন্ন ধরনের খাবার বাড়িতে আসে এইগুলোকেও কিন্তু আমি ফেলি না এগুলো বিভিন্ন কাজে কিন্তু ব্যবহার করা হয় ওপরের এই ড্রয়ারটার মধ্যে এখানে আমি মাসকাবারি বাজারের বিভিন্ন ধরনের মশলা এবং চিনি ডাল এই ধরনের জিনিসগুলোকে কিন্তু এরকম বড় বড় জারগুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে রাখি কারণ খোলা রাখলে অনেক সময় কি হয় এই ধরনের জায়গাগুলোতে কিন্তু ভীষণ আরশোলা হয় এবং আরশোলাতে কিন্তু অনেক সময় অনেক প্যাকেট ফুটো করে দেয় সেই জন্য এই ধরনের কৌটোগুলোর মধ্যে কিন্তু আমি এগুলোকে ঢুকিয়ে রাখি 
রান্নাঘরে তেলের বোতলগুলো কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে ব্যবহার করতে করতে একটু চিটচিটে হয়ে যায় সেই জন্য এই বোতলগুলো ইউজ অ্যান্ড থ্রো বলে আমি আলাদা করে কোনো তেলের কন্টেনার ব্যবহার করি না কিচেনের কাউন্টার টপের মধ্যে যা যা থাকে সেগুলোকে সমস্ত বাইরে বার করে দিয়ে কাউন্টার টপ এবং ওপরের টাইলসগুলোকে আমি ভালোভাবে মুছে প্রথমে পরিষ্কার করে নিচ্ছি কাউন্টার টপ ভালো মতন পরিষ্কার হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি একে একে আমার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোকে গুছিয়ে নিচ্ছি কাউন্টার টপের একদম কর্নারে আমি রুটি বানাবার চাকিটাকে রেখে দিই এবং আমার যেহেতু আলাদা করে কোনো জলের স্টোরেজ নেই সেজন্য আমি কলসির মধ্যেই জল ভরে রাখি আর এই ভর্তি কলসিটার ওপরে আমি এরকম ট্যাপ দেওয়া একটা জলের স্টোরেজ রেখে দিয়েছি যাতে এইভাবে ট্যাপ খুলে আমি প্রয়োজনের সময় জলটাকে ব্যবহার করতে পারি আর ঠিক তার কর্নারেই আমার মিক্সার গ্রাইন্ডারটা রয়েছে এটা যেহেতু ট্রাইঙ্গল শেপে সেই জন্য এটাকে কর্নার করে আমি রেখে দিয়েছি এটার পাশেই একটা ট্রে রেখে দিলাম এবং এই ট্রের ওপরে এই ধরনের একটা আমি পট রেখে দিচ্ছি এগুলো ওয়ান টেন করে আমি গড়িহাট থেকে কিনেছি এগুলোর মধ্যে আমি নানান ধরনের পিলার ছুরি কাঁচি এবং অয়েল ব্রাশ ছাড়া এখানে বিভিন্ন ধরনের স্প্যাটুলাগুলো আমি রেখে দিই এটা পাশে একটা ছোট্ট মতন হামাল দিস্তা আমি রেখে দিলাম যেটা আমার রান্নার কাজে মাঝে মাঝে কিন্তু ভীষণ ইউজ হয় আর পিছন দিক দিয়ে যেতে ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু দেখতে ভালো লাগে সেই জন্য আমি এখানে একটা বড় ট্রে রেখে দিলাম এইটা মাইক্রোয়ে গ্রিল করবার একটা স্ট্যান্ড এটাকে আমি সুন্দরভাবে কর্নারটাকে একটু ডেকোরেশন করবার জন্য ব্যবহার করছি এটার ওপরে রেখে দিচ্ছি একটা ছোট্ট জলের বোতল আর তার সামনে এরকম ধরনের একটা গ্রিনারি রেখে আমি পাশে একটা এরকম কফি মগ রেখে দিচ্ছি এটা আমার মেয়ের ভীষণ ফেভারেট সেই জন্য এটা এক জায়গা থেকে গিফট পাওয়া আর এটার পিছন দিক দিয়ে এরকম ধরনের একটা ফেরি লাইট রেখে দিচ্ছি যেটা কিন্তু রাত্রেবেলা কিন্তু জ্বালালে ভীষণ ভালো লাগে কিচেনের যে কোনো একটা কর্নারকে খুব সুন্দর করে এইভাবে মনের মতন করে সাজিয়ে নিলে সেখানে কাজ করার ইচ্ছাটা কিন্তু অনেকটা বেড়ে যায় নিচের ওয়ার্ড্রাপগুলোকেও আমি কলিন দিয়ে একটু ভালোভাবে মুছে নিচ্ছি তাহলে কিন্তু এটা একদম নতুনের মতন চকচক করবে সম্পূর্ণ কিচেনটা ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেওয়ার পরে একদম শেষে আমি নিচে এরকম ধরনের একটা রান্না কেটে দিলাম এখানে একটা ফ্যান লাগানো আছে অনেক সময় রান্না করা ছাড়াও যখন বাকি কাজগুলো করতে থাকি তখন গরম লাগলে কিন্তু এই ফ্যানটাকে আমি ইউজ করে থাকি এইখানটাতে আমি চাল স্টোর করে রেখে দিই আর এই মশলার ড্রয়ারটা ঠিক তলায় আমি বিভিন্ন ধরনের টিস্যু এবং মোছার কাপড় ট্রে এগুলোকে রেখে দিই আর এগুলো তো আপনাদের আগেই দেখিয়েছি তো চলুন আমার রান্নাঘরটা আমি আরও একবার আপনাদের গোছাবার পরে দেখিয়ে দিই তো বন্ধুরা এই ছিল আমার আজকের ভিডিও এই ধরনের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন এবং আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা প্রেস করে দেওয়ার অনুরোধ রইল তাহলে চ্যানেলে নতুন কোনো ভিডিও আমি আপলোড করলে তার নোটিফিকেশানগুলো আপনাদের কাছে খুব সহজে পৌঁছে যাবে আজকের মতন এই পর্যন্তই আবার দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ